இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் ஷார்க் டுல் டெக் பிரைவேட் லிமிடெட் கோயம்புத்தூர் மற்றும் பெங்களூர் அடகு மற்றும் ஏல நகைகளை மீட்டு இன்றைய மார்க்கெட் விலைக்கு விற்க சக்தி கோல்டு நம்பர் டூ நாட் செவன் தேர்ட் ஸ்ட்ரீட் காந்திபுரம் கோவை செல் நம்பர் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் டபுள் த்ரீ ட்ரிபிள் ஜீரோ சாதாரண பாமரம் நான் சென்று வரணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா என்னால் சென்று வர முடியாது அப்போ சென்று வர முடியாது அப்படின்னா அப்போ அவன் வாடகை வாகனத்தை எடுத்துகிட்டு தான் போவான் அரசு வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா வாடகை வாகனத்தில் போக வேணாம் நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து அந்தந்த பகுதிகளில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேருந்து வசதி செய்து தரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பேருந்து இயக்கக்கூடாது எங்கள் காளையார் கோயிலுக்கு பேருந்து இயக்கக்கூடாது அப்படின்னே தடை வீச்சு வச்சுருக்கான் சிவகங்கையை தாண்டி பேருந்து போகக்கூடாது இல்லை காரணம் என்னென்னா அரசு வந்து இந்த விழாவை முடக்கணும்னு நினைக்கிறா எந்த அறிவிப்பும் இல்லைங்க அடித்து விரட்டது போலீஸ் எதுக்கு அடிக்கிறானே தெரில கேட்குறதுக்கு சும்மா நின்றுக்கிட்டு இருந்தவன் பேருந்து ஏறுறதுக்காக நின்றுக்கிட்டு இருந்தவனே அடிக்குது போலீஸ் பயணச்சிட்டை வச்சு நான் ஒரு வழக்கு தொடர போகிறேன் தமிழக அரசு மீது ஒரு வழக்கு தொடுக்க போறேன் நம்ம மட்டும் பாதிக்கப்படல பொதுமக்களும் பாதிக்கப்படுறான் இப்ப வீரவணக்கம் செலுத்த போறவங்க மட்டும் பாதிக்கப்படுறது இல்ல இந்த முறை நீ சரியா போயிட்டு வரலன்னா நான் அடுத்த முறை அனுமதி தர மாட்டேன் ரத்து பண்ணுவேன்னு சொல்லு ஒருத்தர் அவங்க இல்ல இப்படி ஒருத்தன் போறான் அவனை புடிச்சு வச்சிரு பத்து நாள் சிறைப்படுத்து காவல்துறைக்கு அடிக்கிறதுக்கு யாருங்க அனுமதி கொடுத்தது சட்டத்துல இடம் இருக்கா மருது பாண்டியருடைய சிலைய வந்து சிவகங்கையில வைக்கணும்னு பெரும் நாட்களா வந்து ஒரு கோரிக்கை இருக்கு இதற்கு முன்னாடி முன்னணி தலைவர்களாக இருந்தாங்களே கடந்த ஒரு முப்பது ஆண்டுகளாக நாற்பது ஆண்டுகளை இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்கல்ல அவங்க செஞ்சு வச்சுட்டு போனதுடைய மாற்றம் தான் மருது பாண்டியர் வாழ்கன் கோஷம் போகிறதே தப்புன்னு சொல்கிறேன் நான் இறந்தவர் எப்படி நீங்கள் வாழ வைக்க முடியும் ஒரு வீரர்களுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்த வர்றவங்க ரிப்பனை கட்டிட்டு வர வேண்டிய தேவையில்லை தொங்கிட்டு வர வேண்டிய தேவையில்லை மருது பாண்டியரை பற்றி முழுவதுமாக படித்தவன் தெரிந்து கொண்டவன் யார் அந்த வேலையை செய்ய மாட்டான் தேவரை உணர்ந்து கொண்டோ மருது பாண்டியரை உணர்ந்து கொண்டோ வீர வணக்கம் செலுத்த வருகிறவர்கள் நூற்றில் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் பேர் கிடையாது மருது பாண்டியனுடைய நிகழ்வுக்கு எல்லா அமைப்புகளை சேர்ந்தவங்களையும் கூட்டிகிட்டு போனேன் எல்லா சாதியை சேர்ந்தவங்களும் மதத்தை சேர்ந்தவங்களையும் அழைச்சிட்டு போனேன் இப்படி எல்லோருக்குமே ஒரு விசிலடிக்கிற கூட்டம் அரசுக்கு தேவைப்படுது அதற்காகத்தான் அதை நடத்துகிறாங்க விசிலடிப்பதை அடுத்த ஆண்டு நிறுத்து அமைப்பாக திரள் எல்லா சாதியினுடைய அமைப்புகளுக்கும் தான் சொல்கிறேன் நீ விசிலடிக்கிறதுனாலேயோ மருது பாண்டியருக்கு சிலை வைப்பதனாலேயோ மருது பாண்டியரை போற்றுவதனாலேயோ விசிலடிச்சுட்டு தொங்கிட்டு போகிறதுனாலே உனக்கு எந்த விதமான மாற்றமும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேற்றமும் அடைய போவது கிடையாதுன்னு நீ நினச்சிக்க நேற்றைய தினம் மருது பாண்டியர் அவர்களின் வீர வணக்க நாள் அதை இந்த வீர வணக்க நாளை ஒட்டி அரசாங்கம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு பிறப்பிச்சிருக்கிறாங்க இந்த தடை உத்தரவையும் மீறி தொண்டர்கள் இளைஞர்கள் வீர வணக்கம் செலுத்த காளையார் கோவில் நோக்கி செல்கிறாங்க இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவை ஏன் அரசு விதிக்குது அதனுடைய சாதகம் என்ன அதனுடைய பாதகம் என்ன தமிழ்நாடு அரசு இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு என்பது வந்து ஐயா தெய்வீக திருமகன் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவரனுடைய நினைவு நாளுக்கு போயிட்டு வரும்போது நம்ம மதுரையினுடைய பைபாஸ் அந்த சிந்தாமணி பிரிவில் ஒரு சிலர் அந்த போயிட்டு வந்த வீர வணக்கம் செலுத்திட்டு வந்த வாகனத்தின் மீது சுமோ மீது ஒரு பெட்ரோல் குண்டு வீசுகிறாங்க அந்த பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டதுக்கு பிறகு நடந்த பல்வேறு வகையான மரணங்களுக்கு பிறகு அரசு இப்படியான விழாக்கள்லாம் நடத்தும்போது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவுகளை விதித்து அதை ஒழுங்கு செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு அரசு விதிச்சு அப்படி அரசு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு விதிப்பதன் மூலமாக என்ன சாதகம் இருக்குது அப்படின்னா குறிப்பிட்ட நபர்கள் இந்த மாதிரி சமூக விரோத செயலில் ஈடுபடுறவங்க அரசுக்கு ஏதேனும் தொந்தரவு கொடுக்க வேண்டியது அரசுக்கு அவப்பேர் ஏற்படுத்துகின்ற நிலைமையில் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது குறித்து அவர்கள் வந்து ஆய்வுக்காகவும் அது அது குறித்து ஆதாரம் தேடுவதற்கான ஒரு ஏதுவாக இருந்துச்சு என்னென்னா அவங்க இங்கேருந்து கிளம்புறதுலேருந்து போயிட்டு திருப்பி வர்ற வரைக்கும் இது வந்து இந்த விழாக்கள் இல்லை எல்லா விழாக்களுக்குமே அரசு தடை விதிக்குது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை போடுது அப்படி இங்கேருந்து கிளம்பும் போது ஒருத்தர் வந்து அனுமதி பெறணும் ஒருத்தர் போய் வாகனத்தில் போய் அனுமதி வாங்குறாரு அப்படின்னா அவருடைய வாகனத்துக்கு சம்மந்தமான எல்லாமே ஆர்சி புக்கு இன்சூரன்ஸு லைசன்ஸு ஓட்டுநருடைய லைசன்ஸு இதெல்லாம் கொடுத்து அந்த பகுதி எந்த பகுதியிலேருந்து கிளம்புறாரோ அந்த பகுதியினுடைய காவல் ஆய்வாளர்கிட்ட ஒரு அனுமதி சீட்டு வாங்கிட்டு தான் இங்கேருந்து போகணும் அப்படி அப்படி போகிற வாகனங்களுக்கு அனுமதி தரப்படுது அனுமதி தர்ற அந்த வாகன சீட்டை காமிச்சுட்டு நம்ம ஒவ்வொரு செக் போஸ்ட்டையும் கடந்து போகலாம் இப்போ இங்கேருந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு காளையார் கோயில் போயிட்டு
இது வந்து மதுரையிலேருந்து போகிற வழித்தடங்களில் அதே போல் வந்து நீங்கள் மதுரையில் அந்த பக்கம் புறநகர் பகுதியிலேருந்து வர்றாங்கன்னா நகருக்குள்ளே நுழைகிறதுக்கு ஒரு செக் போஸ்ட் இருக்கும் இது மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் மாவட்டத்திலேருந்து வர்றவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து காவல்துறை ஒரு பாதுகாப்பு வாகனத்தோடு தலைவர் பெருமக்கள் வந்தாங்கன்னா அவங்களோடு செல்கிறது வழக்கம் இது வந்து ஒரு வகையான ஒழுங்குமுறைன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அரசு வந்து சொல்கிற காரணம் என்னென்னா வாடகை வாகனங்களில் செல்லக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க சொந்த வாகனங்களில் தான் செல்லணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அரசினுடைய நோக்கம் சொந்த வாகனங்களில் செல்லணும்னு சொன்னால் சாதாரண பாமரன் நான் சென்று வரணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா என்னால் சென்று வர முடியாது அப்போ சென்று வர முடியாது அப்படின்னா அப்போ அவன் வாடகை வாகனத்தை எடுத்துகிட்டு தான் போவான் அப்படி வாகன வாடகை வாகனத்தில் போகிறதுக்கும் சொந்த வாகனத்தில் போகிறதுக்கும் எந்த விதமான வேறுபாடும் கிடையாது என்ன வேறுபாடு கிடையாது அப்படின்னா சொந்த வாகனம் எல்லாத்துட்டையும் இருக்காது வாடகை வாகனம் எல்லாத்துட்டையும் எளிமையாக கிடைக்கும் அவன் யார்கிட்ட வேணாலும் போய் அணுகலாம் ஆனால் இந்த சொந்த வாகனத்தில் போகணும்னு அறிவிக்கிறதுனால அவங்க வந்து வேறு வாகனம் கிடைக்காத சிக்கல் ஒன்று இருக்குது இது வந்து அரசு கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்குது இந்த வாடகை வாகனங்களில் போனாலும் அவன் போய் முறையாக அனுமதி வாங்கி தான் அந்த பாஸ் ஒட்டி தான் போகணும் அது சொந்த வாகனத்தில் போனாலும் சரி வாடகை வாகனத்தில் போனாலும் சரி அவங்களுக்கு அதற்கான அந்த அனுமதி வாங்கி தான் போக வேண்டிய தேவை இருக்குது அப்போ நீங்கள் வந்து சொந்த வாகனத்தில் தான் போகணும்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை அரசு கவனத்தில் எடுத்துக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது ஒன்று அது போக ஒவ்வொரு செக் போஸ்ட்லேயும் காணொலியில் பதிவு செய்கிறாங்க இந்த வாகனம் இந்த இவர் தலைமையில் போகுது அப்படின்னு ஒருத்தரை போய் நிறுத்தி கேட்குறாங்க யார் தலைமையில் போகிறீங்க எந்த அமைப்பின் தலைமையில் எந்த கட்சியின் தலைமையில் போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ அந்த இந்த கட்சியின் தலைமையில் போகிறோன்றத தகவலை சொல்லிட்டு தான் ஒவ்வொரு செக் போஸ்ட்டையும் கடந்து போகிறாங்க அப்போ வந்து நீங்கள் வாடகை வாகனத்தில் போனாலும் அதே இது நடைமுறை தான் சொந்த வாகனத்தில் போனாலும் அதே நடைமுறை தான் அதை அரசு கவனத்தில் கொண்டு வாடகை வாகனத்தில் போகிறதுக்கான அனுமதியை வழங்கணும் ஒன்று இரண்டாவது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அரசு வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா வாடகை வாகனத்தில் போக வேணாம் நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து அந்தந்த பகுதிகளில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேருந்து வசதி செய்து தரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பேருந்து வசதி செய்து தராங்கன்னு சொன்னால் நேற்று நான் இதை க இதை பிடிக்கணுன்றக்காகவே இதை தெரிஞ்சுக்கணுன்றக்காகவே நேற்று நான் என்னுடைய வாகனத்தில் போகல நான் நான்கு சக்கர வாகனத்தில் போகாமல் பேருந்தில் போகணுன்றக்காக இங்கேருந்து மதுரையிலேருந்து கிளம்புனேன் மாட்டு தவணைக்கு பத்து மணிக்கு சரியாக போயிட்டேன் அரசு பேருந்தில் போகிறேன் அரசு பேருந்தில் போகணுன்றக்காக தான் அரசு பேருந்தில் எப்படி அரசு இயங்குது அப்படின்றத பார்க்கணுன்றக்காகவே போனேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் இவங்க ஏதாவது சொல்லி காரணம் சொல்கிறாங்கன்றக்காக அந்த அரசு பேருந்து போய் ஏறுறதுக்கு போனப்போ பார்த்தோம்னா நான் பத்து மணிக்கு சரியாக போயிட்டேன் அரசு பேருந்துக்கு அதுக்கு என்கிட்ட வந்து அதுக்கு என்ட ஆதாரம் இருக்குது ஏன்னா என் டூ வீலரை கொண்டு போய் நிறுத்தி அதற்கான ஆதாரத்தை வச்சுருக்கேன் பத்து பத்துக்கு என்னுடைய டூ வீலரை பார்க் பண்ணதுக்கான ரசீது என்கிட்ட இருக்குது அதை நான் வந்து புகைப்படம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டாவது நான் போய் பத்து மணிக்கு போனவன் பதினொன்றே கால் வரைக்கும் பேருந்து வரல வந்த பேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காளையார் கோயில் தொண்டி போகிற பேருந்தே நிறுத்திட்டாங்க காவல்துறை சிவகங்கை வரைக்கும் தான் பேருந்து போகும் அதற்கு பிறகு பேருந்து போகாதுன்ற ஒரு தடையை விதித்து வச்சுருக்கு அது நீங்கள் போனீங்கன்னா அங்கே மாட்டு தவணையில் வந்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் மாட்டு தவணையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு காவல்துறை மேலே அங்கே நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க பேருந்து இயக்கக்கூடாது எங்கள் காளையார் கோயிலுக்கு பேருந்து இயக்கக்கூடாது அப்படின்னே தடை விதித்து வச்சுருக்கான் சிவகங்கையை தாண்டி பேருந்து போகக்கூடாது அப்படின்னே வச்சுருக்கான் என்ன காரணம் சார் இல்லை காரணம் என்னென்னா அரசு வந்து இந்த விழாவை முடக்கணும்னு நினைக்குதா இல்லை பற்றாக்குறைன்னு நினைக்குதா ஏதேனும் ஒரு காரணம் சொல்லி இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு காரணத்தை குற்றச்சாட்டு சொன்னோம்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இது தீபாவளி நேரமாக இருந்துச்சு அதனால் எங்களுக்கு அரசு பேருந்து இயக்குறதுக்கு ஆட்கள் இல்லைன்னு ஒரு பொய் காரணத்தை சொல்லும் அப்போ நீங்கள் இப்படி ஒரு விழா நடக்கும்போது தலைவர் பெருமக்களினுடைய விழா நட நடைபெறும்போது அதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையில் அரசு வந்து இயங்கணுமா இல்லையா அது அதனுடைய பொறுப்பும் கடமையும் அரசுக்கு இருக்குல்ல அப்போ அது மாதிரி வந்து இயங்க வேண்டிய தேவை இருக்குது அப்போ நான் வந்து பதினொன்று பத்துக்கு பதினொன்று இருபது இருக்கும் நான் வந்து பேருந்து ஏறும்போது அப்போ ஒரு மணி நேரமாக அப்போ என்ன சொல்கிறான் சிவகங்கைக்கு போனால் தான் அங்கே தான் பேருந்து அதுக்கப்புறம் பேருந்து இல்லைன்றான் சரி நம்ம போய் அதை போய் பதிவு பண்ணணுன்றக்காக நான் சிவகங்கை பேருந்தில் அந்த பேருந்தில் ஏறிட்டேன் ஆனால் காலையர் கோவில் போகிற பேருந்து சிவகங்கை வரைக்கும் தான் போகுன்னு சொல்கிறாங்க சிவகங்கை போய் இறங்கிட்டேன் சிவகங்கையில் போய் இறங்கினதுக்கு பிறகு அங்கே பார்த்தோம்னா ஒரே காவலர்கள் தான் காவலர்கள் காவல் ஆய்வாளர்கள் சார்பு ஆய்வாளர்னு ஒரே போலீஸ் பட்டாளம் தான் வேறு எவனுமே கிடையாது அந்த நகர் முழுவதும் அந்த நீங்கள் பேருந்து நிலையம் முழுவதுமே அவங்க தான் இருக்காங்க வேறு யாருமே கிடையாது போய் இறங்கி நின்று ஒரே ஒரு டீ கடை இருக்குது ஒரு இஸ்லாமியர் டீ கடை வச்சுருந்தாரு அந்த டீ கடைய
மருது பாண்டியனுடைய படம் பறித்த பணியன்கள் போட்டிருப்பாங்க இதை வச்சு அடையாளப்படுத்துறது காவல்துறை ஏன் சொன்னால் இவங்க தான் இந்த வேலைக்கு போவாங்க இதுக்கு போவாங்கன்னு சொல்லி ஆனால் சும்மா நின்றுக்கிட்டு இருந்தவன் பேருந்து ஏறுறதுக்காக நின்றுக்கிட்டு இருந்தவனை அடிக்குது போலீஸ் ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த பகுதியை கடக்கிறான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நான் நிற்கும் போதே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு இரு சக்கர வாகனங்கள் ப பயணிச்சிருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறுக்கும் மேற்பட்ட நான்கு சக்கர வாகனங்களை பயணிச்சிருக்கும் தொங்கிக்கிட்டு போகிறான் ஒரு ஐம்பது பேர் தொங்கிட்டு போகிறான் ஒவ்வொரு டூ வீலர்லேயும் மூணு பேர் போகிறான் இதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்தின அரசு சும்மா பேருந்து ஏறுறதுக்கு நின்றவனா அடித்து வரட்டது போலீஸ் என்ன காரணத்துக்காக பேருந்து ஏறுறவங்கள அடித்து வரட்டணும் இல்லை அதுதான் அது இவங்க போகக்கூடாதுண்ணா பேருந்து இல்லை அவன் அடுத்து என்ன செய்வான் ஆள் கூடுனா என்ன செய்வான் ஒன்றும் மறியலுக்கு போவான் இல்லை ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவான் எங்களுக்கு பேருந்து ஏற்பாடு பண்ணி கூடுன்னு யார்கிட்ட சண்டை போடுவான் அந்த பிஆர்சியில் அங்கே எங்கே அங்கே பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள அந்த அதிகாரிகிட்ட சண்டை போடுவான் அப்போ வந்து அது வந்து சிக்கலாக வரும்ன்றதுக்காக அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து இளைஞர்கள்லாம் தெருவுக்கு வர்றான் என்னங்க ஒரு பேருந்து இல்லை இங்கேருந்து நாங்கள் போகணுமே அப்படின்னு கேட்குறான் ஒரு பேருந்தும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டான் அப்போ அந்த காவல்துறை வந்து அடித்து விரட்டுது அதை நான் கண் கூட பார்த்தேன் எனக்கு வாகனம் நான் சொன்னோடனே வந்துருச்சு சிவகங்கையில் என்னை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு என் வாகனம் வந்துருச்சு நான் வாகனத்தில் ஏறி நான் போயிட்டேன் எங்கே கலையார் கோவில் போயிட்டேன் இப்போ நான் சிவகங்கை வரைக்கும் போனதுக்கு பேருந்தோட பயணச்சீட்டு நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ அதே போல் அந்த பயணச்சீட்டை எதுக்கு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அந்த பயணச்சீட்டை வச்சு நான் ஒரு வழக்கு தொடர போகிறேன் தமிழக அரசு மீது ஒரு வழக்கு தொடுக்க போகிறேன் எதுக்கு தொடுக்க போகிறேன்னா நான் போனேன் நானே நேரடியாக பாதிக்கப்பட்டேன்னு அந்த இடத்துல நான் நின்னதுக்கான சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் இருக்கும் நான் போய் ஏறினதுக்கான தமிழ்நாடு அரசினுடைய மாட்டு தாவணியில் நான் எந்த இடத்துல பேருந்து ஏறணும் அதோட சிசிடிவி ஃபுட்டேஜையும் நான் கேட்பேன் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போடுவேன் நான் போய் அந்த இடத்துல பேருந்து ஏறணுன்னான்றத அந்த ஃபுட்டேஜை வச்சு நான் நீதிமன்றத்தில் நிரூபிப்பேன் அரசு இதுக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும் ஒன்று ரெண்டாவது வாடகை வாகனம் நீங்கள் எதுக்காக வழக்கு போடுவீங்க எதுக்காக அரசு உங்கள்கிட்ட என்ன பதில் சொல்லணும் அரசு எனக்கு என்னை மன உளைச்சல் ஆக்கிருச்சுங்க நான் இப்போ வந்து மறு திருவர் விழாக்கு நான் போகணும் எனக்கு பேருந்து இல்லை நான் எப்படி போவேன் என்னை நடந்து போக அனுமதிக்குமா இரு சக்கர வாகனங்களில் போகக்கூடாது வாடகை வாகனங்களில் போகக்கூடாது ஆனால் நான் போகணும் எப்படி போவேன் எனக்கு எவ்வளவு மன உளைச்சலாக இருந்திருக்கும் நான் மருது பாண்டியரை தரிசிக்கணுங்க மருது பாண்டியருக்கு வீர வணக்கம் செலுத்தணும் அதுக்காக நான் போகிறேன் என்னை க தடுக்கிறதுக்கு அரசுக்கு என்ன வேலை இருக்குது அப்போ நீ யாருமே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட வேண்டியதானே யாருமே போகக்கூடாது வெளியில் யாரும் நடமாடக்கூடாது மருது பாண்டியரை பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட வேண்டியதானே அதுக்கு எதுக்கு ஒரு போலித்தனமான ஒரு வேஷத்தை போடணும் அரசு போட வேண்டிய தேவை இல்லையில உங்களுக்கு அப்போ இதெல்லாம் அரசு மாற்ற வேண்டியது இருக்குல்ல காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு தொடர்ச்சியாக வந்து ப்ரெஷர் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மருது பாண்டியரோடைய நிகழ்வு வந்து இருபத்தி நாலு தொடங்கினா முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் காவல்துறையில் பணிபுரியவங்க யாருக்குமே ஓய்வு கிடைக்காது நூறு சதவீதம் ஓய்வு கிடைக்காது அந்த முப்பதாம் தேதி தெய்வ திருமண் பசுமன் முத்துராமலிங்கத்தவருடைய நிகழ்வை முடித்தாத்தான் காவல்துறையினுடைய சாதாரண பணியாளர்லேருந்து அடிப்படை பணியாளர்லேருந்து உயரதிகாரி வரைக்கும் யாரும் வீட்டுக்கு போக முடியாது ஏன்னா அவங்க அந்தளவுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது அதை கருத்தில் கொண்டு அரசு தான் அதற்கான முடிவு எடுக்கணும் அந்த அவங்க அங்கே நிற்கிற பணி செய்கிறதுனுடைய கோபத்தை இளைஞர்கள்கிட்ட காட்டக்கூடாது அப்படி காட்டக்கூடாதுன்றது தான் நம்மளுடைய நோக்கம் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த வாடகை வாகனத்தில் போகிறதுக்கு அனுமதிச்சிட்டாங்கன்னா இந்த சிக்கல் வராது இரு சக்கர வாகனத்தில் போகிறதுக்கு அனுமதிச்சிட்டாங்கன்னா இந்த சிக்கல் வராது அதில் இவங்க வந்து போய் இந்த மாதிரி தவறுகள் நடக்குது இது பண்ணுதுன்னா நீ சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் வச்சுருக்கல ஒவ்வொருத்தனும் வீடியோ கேமரா வச்சு பதிவு செய்தா இல்லையா அரசு ஒவ்வொரு சார்பு ஆய்வாளரும் உளவுத்துறையும் பதிவு செய்தா இல்லையா ஒவ்வொரு செக் போஸ்டையும் கிடக்கும் போது இந்த வண்டி இன்னார் வண்டி இப்படின்னு சொல்லி போகிறப்ப படம் பிடிக்குதா இல்லையா அப்படி படம் பிடிச்சா அவன் மீது வழக்கு தொடு அவனை பிடிச்சி கைது செய்யி அவன் மீது வழக்கு தொடு கைது செய்யி சிறையில் அடத்து அட இப்போ நான் என்ன அதுக்கு அதுக்கு வந்து நாங்கள் எதுவும் சொல்ல ஆனால் உண்மையிலேயே ஒரு போகணும்னு நினைக்கிறவனா ஒடுக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து அரசனுடைய மெத்தனை போக்கா தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு இந்த நெருக்கடிகள் அரசு எதற்காக செய்துன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை அவங்களுக்கு தெரியல இது சரி செய்யறது எப்படின்னு தெரியல ஒன்று நீங்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் பீஸ் கமிட்டி கூட்டம் போடுது மாவட்ட நிர்வாகம் ஒவ்வொரு முறையும் கூட்டம் போடுது மாவட்ட ஆட்சியர் மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் தென்மண்டல ஐஜி எல்லாருமே வந்து கூட்டத்தில் கலந்துக்கிறாங்க தென்மண்டல ஐஜி கலந்துக்கலைனா கூட மாவட்ட கண்காணிப்பாளரும் சிட்டி கமிஷனர் அல்லது டிசி யாராவது ஒருத்தர் கலந்துக்கிடுவார் அந்தந்த மாநகரத்தில் அந்த மாநகரத்தில் எல்லா அமைப்புகளுக்கும் அழைப்பு விடுறாங்க அப்போ எல்லா அமைப்புகளுக்கும் அழைப்பு விடுத்து உட்காந்து பேசுகிறாங்க இல்லையா அப்போ இவங்
அவங்கள அனுப்பிச்சு வச்சிடும் டீயும் காப்பியும் கொடுத்து அனுப்பிச்சு வச்சிடும் வேறு எதுவுமே அவங்க அங்கனக்குள்ளே பேசி சிக்கலை சரி செய்கிறதுக்கான எந்த முயற்சியும் எடுக்கிறது இல்லை இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் காளையாறு கோயில் பகுதி போகிறாங்க இப்போ இங்கேருந்து மதுரையிலேருந்து கிளம்பிட்டிங்கன்னா சிவகங்கை ரோட்டிலேருந்து சிவகங்கை போய் சிவகங்கையிலேருந்து காளையார் கோயில் போக வேண்டியது இருக்குது அப்போ அந்த நேரத்தில் பேருந்தினுடைய வழித்தடத்தை மாற்ற வேண்டிய தேவை இருக்குது அரசு அது குறித்து அரசு பேசணும் மாவட்ட ஆட்சியர் சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியரும் சரி மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரும் அது குறித்து மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் இன்னைக்கு மனது பாண்டியரனுடைய நிகழ்வு நடைபெற இருப்பதால் நீங்கள் இந்த பகுதியில் செல்கிற பேருந்துகள் வேறு வழியாக செல்லும் அப்படின்னு அறிவிப்பு செய்ய வேண்டியது இருக்குது பொதுமக்களும் பாதிக்கப்படுறாங்களே இதில் நம்ம மட்டும் பாதிக்கப்படலை பொதுமக்களும் பாதிக்கப்படுறாங்க இப்போ வீரவணக்கம் செலுத்த போகிறவங்க மட்டும் பாதிக்கப்படுறது இல்லை பொதுமக்கள் சாதாரணமாக ஒரு அன்றாடமாக ஒருத்தன் ஒரு அவசர தேவை மருத்துவத்துக்கு போகிறாங்க அன்னைக்கு மருத்துவத்துக்கு போக வேண்டிய ஆகணும் அப்போ ஒரு ஆம்புலன்ஸே வருது எப்படி எந்த வழியில் போகும் யாராவது ஒருத்தர் அதை தடுத்து நிறுத்தினாங்கன்னா அது என்ன ஆகும் அது வந்து சிக்கலில் போய் முடியும் இல்லையா சாதாரண ஒருத்தன் திருமணம் வச்சுருக்கான் திருமணத்துக்கு போக வேண்டியது இருக்குது இல்லை அவன் உறவினர் இறப்பாயிருச்சு அதுக்கு போக வேண்டியது இருக்குது ஏதேனும் ஒரு காரணம் அதற்கு அரசு மாற்று வழி செஞ்சு கொடுக்கணுமா இல்லையா மாற்று வழி செய்யலையே இந்த ஆண்டு நானே பார்த்தேனே மன உளைச்சலுக்கு ஆளானே இல்லை அதை தான் நான் அவங்கள்ட வந்து குறிப்பிட விரும்புகிறேன் இப்போ ஒரு விடுதலை போராட்ட வீரர்களுடைய வீர வணக்க நாளில் வந்து அரசு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போடுறதும் இங்கேருந்து தொண்டர்கள் இப்போ வீர வணக்கம் செலுத்தும் போது நடக்கிற முறைகேடும் இதுக்கெல்லாம் என்ன பிர இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் இது ஒரு காரணமும் இல்லைங்க நான் என்ன கேட்குறேன் அரசு வந்து சரியாக தான் செயல்படுது சரியாக தான் செயல்படுது சரியாக செயல்படலைன்லாம் நான் சொல்லலை ஆனால் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா எந்த பகுதியிலேருந்து யார் வராங்கன்னு அவங்களே திட்டமிடுறாங்க இன்னன்னாரு அவங்க பாஸ் கொடுக்குறாங்க எல்லாமே செய்கிறாங்க வரையறை செய்ய வேண்டியது அவங்க தான் இந்த முறை நீ சரியாக போயிட்டு வரலன்னா நான் அடுத்த முறை அனுமதி தரமாட்டேன் ரத்து பண்ணுவேன்னு சொல்லு ஒருத்தரவங்க இல்லை இப்படி ஒருத்தன் போகிறான் அவனை பிடிச்சி வச்சுரு பத்து நாள் சிறைப்படுத்து இல்லை ஒரு ஒரு வாரம் சிறையில் வை சரியாயிருமில்ல அவங்களுக்கு இல்லை அதை வந்து ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு அவங்கக்கிட்ட அந்த எந்த அமைப்பு சார்ந்து வராங்களோ அவங்கள கூப்பிட்டு பேசணும்ல தடியடி நடத்துகிறதோ அவங்கள வந்து போக விடாமல் தடுக்கிறதோ எந்த வகையான அணுகுமுறை இப்போ நான் நல் நான் வந்து நல்ல முறையில் போயிட்டு வரேன்னு நினைக்கிறேன் அதை தடுக்கிறதுக்கு என்னங்க அரசுக்கு உரிமை இருக்குது அதை தடுக்கிறதுக்கு உரிமை இல்லை இல்லை அவங்களுக்கு ஒழுங்குபடுத்துகிற உரிமை இருக்குது அரசுக்கு ஒருத்தன் தப்பு செய்கிறானா அதை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு சட்டம் இருக்குது காவல்துறை இருக்குது எல்லாமே இருக்குது காவல்துறைக்கு அடிக்கிறதுக்கு யாருங்க அனுமதி கொடுத்தது சட்டத்தில் இடம் இருக்கா முதல் அடிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு யார் ரைட்ஸ் கொடுத்தா யாரையும் அடிக்கிறதுக்கு யாருக்கு அனுமதி இருக்குது இல்லை அது என்ன காரணம் அடிக்கிற அளவுக்கு இப்போ பஸ் ஸ்டாண்டில் அப்படி என்ன நடந்துச்சு சார் காவல்துறையும் உடனே அத்துமீறாது இல்லையா இல்லை பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒன்றும் நடக்கலை அதாவது வந்து மதுரையிலேருந்து போன இளைஞர்கள் வந்து மருது பாண்டியருடைய சிலையை வந்து சிவகங்கையில் வைக்கணும்னு பெரும் நாட்களாக வந்து ஒரு கோரிக்கை இருக்குது சிவகங்கையில் ஆண்ட மன்னர் அவருக்கு வந்து ஒரு சிலை இல்லை அப்படின்ற கோரிக்கை வந்து ஒரு நீண்ட நாட்களாக இருக்குது சிவகங்கை நகரத்தில் சிலை இல்லைன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் சிலை இருக்குது எம்ஜிஆருக்கு இருக்குது நேதாஜிக்கு இருக்குது எல்லாருக்கும் சிலை இருக்குது காமராஜருக்கு இருக்குது எல்லாருக்கும் சிலை இருக்குது ஆனால் மருது பாண்டியருக்கு சிலை இல்லைன்ற ஒரு வருத்தம் எல்லா அந்த ச மருது பாண்டியரை நேசிக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் இருக்குது அப்போ அந்த வருத்தத்தின் அடிப்படையில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை அரசுகிட்ட வச்சுருக்காங்க முதலமைச்சர்கிட்ட வச்சுருக்காங்க கடிதம் கொடுத்துருக்காங்க பல்வேறு வகையான நெருக்கடிகளை கொடுத்துருக்காங்க போராட்டம் நடத்திருக்காங்க உண்ணாவிரதம் இருந்திருக்காங்க எல்லாமே செஞ்சுருக்காங்க அந்த வழிமுறை தெரியாத இளைஞர்கள் உணர்ச்சி வசத்தில் இங்கேருந்து ஒரு சிலையை கொண்டுட்டு போய் நிறுவிட்டான் எங்கன்னா நம்ம மதுரையிலேருந்து சிவகங்கை அரண்மனைக்கு நுழையிற இடத்துல ஒரு மின்விளக்கு இருக்குது அந்த மின்விளக்கு ஒரு ஒரு தளமாக இருக்கும் அந்த தளத்தில் நிறுவிட்டான் அதை வந்து அரசு என்ன செய்யணும்னா காவல்துறை போய் எடுக்க போயிருக்காங்க எடுக்க போனப்போ வந்து அதை எடுக்க விடமானம் தடுத்துருக்காங்க இளைஞர்கள் தடுக்கவும் என்ன செஞ்சுருக்காங்க எப்போவுமே வந்து ஒரு எஸ்பி கேட்டகரியிலோ இல்லை ஏடிஎஸ்பி கேட்டகரியிலோ இருக்கிற போனால் அவருக்கு வந்து பாதுகாப்பு பணியில் ஒரு இருபது காவலர்கள் இருப்பாங்க அவங்க எல்லோரும் போய் அங்கே எடுக்க முயற்சி செஞ்சப்போ அந்த இளைஞர்கள் வந்து தடுத்துருக்காங்க எடுத்தா எடுக்க விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி கத்தி கூச்சல் போட்டிருக்காங்க அந்த நேரத்தில் தான் வந்து தடியடியை பயன்படுத்தியிருக்காங்க தடியடியை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அவங்க கல் வீசியிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஊடகங்கள் எல்லாம் சொல்கிறாங்க அது இவருங்க அவங்கள தாக்குறதும் அவங்க அவங்கள தாக்குறதும் ஒரு இடத்துல சண்டை நடந்துச்சுன்னா இளைஞர்கள் வந்து உணர்வெளிச்சில் எதையாவது ஒன்று எடுத்து எறிகிறதோ இல்லை இது பண்ணுறதோ உண்மைதான் ஆனால் காவல்துறை எப்போயுமே ஒரு பழக்கம் வச்சுருக்கு எப்படி வச்சுருக்குன்னா தப்பு செஞ்சவனை விட்டுரும் ஒரு தெருவில் ஓரமாக போகிறவன் எய்த்தாப்பில் நிற்கிறவன் யா
பல லட்சக்கணக்கான இளைஞர் கூடனா நீங்கள் சென்னை மாநகர சென்னை மாநகரத்தை பார்த்துருப்பீங்க திருச்சி மாநகரத்தில் பார்த்துருப்பீங்க திருச்சியில் சென்னையில் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் தடியடி நடந்துச்சு திருச்சி மதுரை எல்லா இடத்துலையுமே பல லட்சக்கணக்கான இளைஞர் கூடனா எவனையாவது தடியடி நடித்த அரசு வந்து விரட்டி விட்டுச்சா கிடையாது அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இளைஞர்களை சரிப்படுத்துறதுனா எப்படி வேணாலும் சரிப்படுத்தலாம் அங்கே நிற்கிற பொறுப்பான அதிகாரியினுடைய பொறுப்பில் தானே இருக்காது அவருக்கு இருக்கிற கோபத்தையோ அவருக்கு இருக்கிற வெறுப்பையோ மக்கள் மீது திணிக்கக்கூடாது அவன் மக்களில் ஒருத்தன் தானே இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அவன் உணர்ச்சி வசப்படுறான்னா நம்மளும் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடாதுல அரசு உணர்ச்சி வசப்படக்கூடாது மக்கள் உணர்ச்சி வசப்படுவான் அரசு உணர்ச்சி வசப்படக்கூடாது அரசு பொறுப்போடு தான் இருக்கணும் அதிகாரிகள் பொறுப்போடு தான் செயல்படணும் அவன் வர்றவே தப்பாக வந்தால் கூட அதை சரி செய்ய வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் அரசுக்கு இருக்குல்ல இப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவால் எந்த பய பயனும் இல்லைன்றீங்களா நூறு சதவீதம் பயன் இல்லைங்க என்னங்க பயன் இருந்துச்சு மக்களை அச்சுறுத்துச்சு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு மக்களை அச்சுறுத்துச்சு போகிற இயக்கங்களை அச்சுறுத்துச்சு இளைஞர்களை அச்சுறுத்துச்சு என்ன சரி செஞ்சுன்றீங்க இப்போ வேணாங்க இன்னும் ரெண்டு நாளில் தேவர் ஜெயந்தி வருது இதை ஒழுங்குமுறையாக நடத்திடும் அரசு நடத்தாது அதே மாதிரி தான் தொங்கிட்டு போவான் அதே மாதிரி தான் ஆடிட்டு போவான் அதே மாதிரி தான் ரிப்பன் கட்டுவான் அதே மாதிரி தான் அத்துமீறி போவான் காவல்துறை ஒரு பத்து இடத்துல பேருக்கு தடியடி நடத்தி நாங்கள் சரி செஞ்சுட்டோம்னு சொல்லுவோம் இதை தான் தேவர் ஜெயந்தின்னு இல்லை நீங்கள் இப்போ ஆறு பேரை சுட்டு கொண்டுச்சா இல்லையா இமானி வேல் சேகரனுடைய நிகழ்வில் சுட்டுச்சா இல்லையாங்க ஏன் சுட்டுச்சு அது வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் ஹியூமன் ரைட்ஸில் வழக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கல சுட்டுச்சா இல்லையா அந் அந்த நேரத்தில் உணர்ச்சி வசப்பட்டது யார் அவே மக்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்ட தான் செய்வான் காவல்துறை தான் பொறுப்போடு நடந்துக்கிறணும் நீங்கள் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு மட்டும் சரி செஞ்சிருமா பிரச்சனை இல்லாமல் சரி பண்ணிடுமா இப்போ நான் கேட்குறது மக்களுக்கான பொறுப்பு ஒன்று இருக்குல்ல ஒரு அஞ்சலி செலுத்த போகிற மக்களும் ஒரு பொறுப்பாக நடந்துக்கிறணும்னு ஏன் மக்களுக்கு நீங்கள் ஒரு அறிவு சதவீதம் நடந்துக்கணும் நூறு சதவீதம் நடந்துக்கணும் அதில் எந்த மாற்று கருத்து இல்லை இப்போ நம்ம ஒரு மக்கள் நூறு சதவீதமும் சரியாக இருப்பானா நீங்கள் வீர வணக்கம் செலுத்த போகும்போது எதுக்கு தலையில் ரிப்பன் கட்டுறீங்க கையில் க கட்டைகள் வச்சுக்கிறீங்க எதுக்காக ஆக்ரோஷமாக கூச்சல் போடுறீங்க அதாவது இதை வந்து நீங்கள் எப்படி ஏன்ட்ட கேள்வி எழுப்புறத விட இதற்கு முன்னாடி முன்னணி தலைவர்களாக இருந்தாங்களே கடந்த ஒரு முப்பது ஆண்டுகளாக நாற்பது ஆண்டுகளாக இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்கள்ல அவங்க செஞ்சு வச்சுட்டு போனது நுடைய மாற்றம்தான் என் கூட வர்ற ஒருத்தர் கூட வீர வணக்கம்ன்ற வார்த்தையை தவிர வேறு எந்த வார்த்தையும் வராது மருது பாண்டியர் வாழ்கன் கோஷம் போகிறதே தப்புன்னு சொல்கிறேன் நான் இறந்தவரை எப்படி நீங்கள் வாழ வைக்க முடியும் நான் என்னோடய கேள்வி என்னென்னா அவர் இறந்துட்டார் இறந்தவரை நீங்கள் எப்படி வாழ்க சொல்லுவீங்க தலைவர்களை எப்படி வாழ்கன்னு நீங்கள் எப்படி சொல்லணும் உயிரோடு இருக்கிறவன தான் நீங்கள் வாழ்க சொல்லணும் இறந்தவரை எப்படி நீங்கள் வாழ்க சொல்ல முடியும் வீர வணக்கம்ன்றது தான் சரியாக இருக்கும் புகழ் வணக்கம்ன்றது தான் சரியாக இருக்கும் மலர் வணக்கம்ன்றது தான் சரியாக இருக்கும் ஒரு வீரர்களுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்த வர்றவங்க ரிப்பனை கட்டிட்டு வர வேண்டிய தேவையில்லை தொங்கிட்டு வர வேண்டிய தேவையில்லை உன்னுடைய நோக்கம் என்ன மருது பாண்டியருக்கு வீர வணக்கம் செலுத்தணும் வீர வணக்கம் செலுத்த வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் உனக்கு இருக்குது அப்படின்னா நீ அந்த இடத்துல வந்து செய்ய வேண்டியது என்ன அமைதி வழியிலே அற வழியிலே வந்து நின்று வீர வணக்கத்தை செலுத்திட்டு மலர் வணக்கத்தை செலுத்திட்டு போகிறது தான் நீ அவங்களுக்கு செய்கிற கடமையாக இருக்கும் மருது பாண்டியரை பற்றி முழுவதுமாக படித்தவன் தெரிந்து கொண்டவன் யார் அந்த வேலையை செய்ய மாட்டான் யார் இந்த வேலையை செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பகுதியில் சின்ன சின்ன குழுவாக இருப்பான் இல்லையா ஒவ்வொரு பகுதியிலையுமே ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன குழுவாக இருப்பான் தேவர் பேரை வேணும் வச்சுருப்பான் இமானுவல் பேரை வேணும் வச்சுருப்பான் மருது பாண்டியர் பேரை வேணும் வச்சுருப்பான் தீரன் சின்னமலை பேரை வேணும் வச்சுருப்பான் வீரன் அழகுமுத்து கோன் யாதவ் பேரை வேணும் வச்சுருப்பான் எல்லா பேருமே அவனே அந்த பகுதியில் இருக்கவன் அந்தந்த சாதி ஒவ்வொரு சாதியும் ஒவ்வொரு தலைவர்களை பிடித்து கொண்டது போல் அவங்க அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவங்க ஒரு ரெண்டு வாகனத்தை எடுத்துக்கிட்டு போவாங்க போகிறப்ப இவன் செஞ்சுட்டு போயிட்டானே அதுக்கு அதுக்கு போட்டியாக நம்ம செய்யணும் அவன் செஞ்சுட்டு போயிட்டானே அவனுக்கு போட்டியாக நம்ம செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு மனநிலையே இன்றைக்கி இளைஞர்கள் மத்தியில் விதைச்சி வச்சுருக்காங்களே தவிர மருது பாண்டியரை பற்றி பேசியோ தேவரை பற்றி பேசியோ தேவரை உணர்ந்து கொண்டோ மருது பாண்டியரை உணர்ந்து கொண்டோ வீர வணக்கம் செலுத்த வருகிறவர்கள் நூற்றில் எழுபத்தைந்து சதவீதம் பேர் கிடையாது இருபத்தைந்து சதவீதம் பேர் தான் அவரை புரிந்து கொண்டு என் கூட வந்தவங்களாம் குடும்ப குடும்பமாக இருந்தான் என் கூட ஆண்கள் பெண்கள் அவங்க அம்மா அவங்க மனைவி எல்லாத்தையும் அழைச்சிட்டு வந்து என் கூட வீர வணக்கம் செலுத்தினான் நான் சென்ற ஆண்டு மருது பாண்டியனுடைய நிகழ்வுக்கு எல்லா அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவங்களையும் கூட்டிகிட்டு போனேன் எல்லா சாதியைச் சேர்ந்தவங்களும் மதத்தைச் சேர்ந்தவங்களையும் அழைச்சிட்டு போனேன் இஸ்லாமியர்கள் என்னோடு சே
இதை வந்து ஒரு பண்பாட்டு விழாவும் கலாச்சார விழாவும் வீரர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்துகிற விழாவாகவும் தான் நம்ம நடத்தணும்னு நினைக்கிறோம் இளைஞர்கள் அதை புரிந்து கொண்டு நடக்கணுன்றதான் நம்மளுடைய வேண்டுகோளாக இருக்குது அரசு கடமை பொறுப்புணர்வோடு செயல்படணும் எதற்கான இந்த பிரச்சனை நடந்துச்சு இந்த ஆண்டோடு இதை வந்து இந்த பிரச்சனையை வந்து கூப்பிட்டு அது பேசி சரி செய்யும்னு நினைக்கிறீங்களா சரி செய்யாது ஏன் சரி செய்யாதுன்னா அதுக்கு தேவை கிடையாது இப்படி கூச்சல் போடுற இளைஞர்கள் இருக்கணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கான சரியான தலைமையை திறந்திருக்க மாட்டான் இப்படி அக்கு தொக்காக இருப்பான் அவனுக்கான அணி அமையாது நம்ம சொல்கிறதுக்கான அரசு நடைபெறும்ன்றத அரசும் அதில் வந்து இருக்குது அது திமுக ஆட்சி வந்தாலும் சரி அண்ணா திமுக ஆட்சி வந்தாலும் சரி இது தொடர தான் செய்யும் ஏன்னா அரசு அதை விரும்புது இப்படி விசிலடிச்சுட்டு போகிற கூட்டம் இருக்கணும்னு நினைக்குது ஏன்னா எப்படி ஒரு ரஜினின்ற ஒருத்தருக்கு எப்படி விசிலடிக்கிறதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கோ விஜய்ன்றவருக்கு எப்படி கூத்து கூத்தடிக்கிற விசிலடிக்கிறதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கோ அஜித்ன்றவருக்கு எப்படி ஒரு கூட்டம் இருக்கோ அது மாதிரி வந்து மருது பாண்டியருக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கணும் இமானுவேல் சேரனுக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கணும் தேவருக்குன்னு ஒரு கூட்டம் இருக்கணும் தீரன் சின்னமலைக்குன்னு ஒரு கூட்டம் இருக்கணும் அழகுமுத்து கோன் யாதவுக்குன்னு ஒரு கூட்டம் இருக்கணும் இப்படி எல்லோருக்குமே ஒரு விசிலடிக்கிற கூட்டம் அரசுக்கு தேவைப்படுது அதற்காகத்தான் அதை நடத்துகிறாங்க இந்த விசிலடிக்கிற கூட்டத்தை பார்த்து அவருடைய நலனுக்காக இந்த நேர்காணல் வழியாக நீங்கள் என்ன அறிவுரை சொல்லுவீங்க விசிலடிக்கிற கூட்டம் விசிலடிப்பதை அடுத்த ஆண்டு நிறுத்து அமைப்பா திரள் எல்லா சாதியினுடைய அமைப்புகளுக்கும் தான் சொல்கிறேன் இது மருது பாண்டியர கும்புறவனுக்கு மட்டும் சொல்லலை தேவர கும்புறவனுக்கு மட்டும் சொல்லலை தீரன் சின்னமலையை கும்புறவனுக்கு மட்டும் சொல்லலை அழகுமுத்து கொண்ட நினைவு கொள்கிறவங்களுக்கு மட்டும் சொல்லலை எல்லோருக்கும் சொல்கிறேன் நீ உன்னுடைய நீ போற்றுகிறவர்கள் என்ன வெட்டி சென்றாங்களோ அந்த பணியை செய்கிறதுக்கு நீ தயாராகணும் நீ விசிலடிச்சா அவங்களுடைய நினைவு போற்றுவதற்கான வழி கிடையாது நீ வந்து என்ன செய்யணும்னா அவங்க என்ன விட்டு சென்றாங்க மருது பாண்டியர் என்ன சொல்லிட்டு போனார் இந்த மண்ணையும் மக்களையும் வரி கட்டாமல் காப்பாற்றுவேன்னு சொல்லி சொன்னார் ஏதாவது ஒரு ஊரில் சுங்க வரி செலுத்தாமல் நீ போயிடுவியா உன்னுடைய நோக்கம் என்ன இந்த இந்தியா விடுதலை பெறுவதற்கு வரி கட்ட மாட்டேன்றது தான் பிரச்சனையே இன்னைக்கு நீ வரி கட்டுறியா இல்லையா வரி கட்டி தானே வாழ்கிற உன்னுடைய மயிலுந்தில் நீ வரி கட்டாமல் போயிடுவியா நீ வரி கட்டி தானே போகிற தெரு தெருவுக்கு நீ உன்னை நிறுத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடவை வரி வசூல் பண்ணுறானா இல்லையா ஜிஎஸ்டி வரி கட்டுறியா இல்லையா எல்லா வரியும் கட்டுறியா இல்லையா அப்புறம் நீ இந்திய விடுதலை பெற்று அதை நீ வந்து நோக்கி நீ நகர்ந்து அதற்கான போராட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது அதைத்தான் நீ செய்யணுமே தவிர நீ விசிலடிக்கிறதுனாலேயோ மருது பாண்டியருக்கு சிலை வைப்பதனாலேயோ மருது பாண்டியரை போற்றுவதனாலேயோ விசிலடிச்சுட்டு தொங்கிட்டு போகிறதுனாலே உனக்கு எந்த விதமான மாற்றமும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேற்றமும் அடைய போவது கிடையாதுன்னு நீ நினச்சிக்க மருது பாண்டியர் என்ன விட்டுட்டு போனாரோ அதை செய்வதற்கு நீ தயாராகணும்